Toda mulher sabe muito bem como é menstruar todo mês, né? Aliás, isso sempre foi aí sinal de saúde. Mas você já pensou em parar a menstruação? Será que isso é possível? Quem responde tudinho pra gente agora é o ginecologista Antônio Orestes Sanches. Tudo bem? Tudo Seja bem. muito bem-vindo ao programa Ver Mais. Eu tenho certeza que a mulherada agora ficou curiosa, né? Alguns métodos são bem conhecidos, outros nem tanto, mas dá sim para parar com a menstruação? Dá sim, essa, essa é uma dúvida bem comum, é uma pergunta, nem toda, toda mulher gosta de menstruar todo mês, de sangrar todo mês, na verdade, é o termo que a gente usa, porque quando eu uso menstruar, estou dizendo que a paciente não usa nenhum método contraceptivo, então ela menstrua todo mês. Se ela utiliza algum método, então ela tem a opção de sangrar todo mês ou não sangrar, então nem chama mais de menstruação. Uhum. Então é uma opção, sangrar ou não todo mês, ela pode optar por não querer mais sangrar, isso não vai trazer nenhum mal para a saúde dela. E como que pode acontecer isso? O que, que a mulher precisa fazer? Ah, sempre, é importante, não é uma decisão que você toma sozinha, você tem que procurar o seu ginecologista ah, para ver se não tem nenhuma contraindicação. O método mais simples hoje em dia seria realmente tomar as pílulas anticoncepcionais, só que agora de forma contínua. Então, em vez de fazer aquela pausa entre uma cartela e outra, você emenda, o que a gente hum. fala, emenda uma cartela com a outra, toma de forma contínua e isso vai suprimir a sua menstruação. Mal? Não faz mal nenhum, na verdade. Porque a nossa mãe difícil. ficava sempre no pé e falando, né? Não emenda a cartela, porque é faz mal para a saúde. É engraçado isso, porque se a gente for ver, antigamente as pacientes, as mulheres, menstruavam bem menos. As nossas avós menstruavam bem menos, porque elas também engravidavam mais cedo, os ciclos menstruais eram bem menores. Hoje em dia nós temos cerca de 450 ciclos menstruais durante a vida de uma mulher, então é muito mais ciclo. Além do anticoncepcional de emendar a cartela, o que mais a gente pode é, fazer? Os métodos que a gente pode usar é o anticoncepcional, a pílula de uso contínuo, pode usar o injetável trimestral, aquele a cada 90 dias que a gente uhum. usa, a, o DIU, que é o, o, o DIU hormonal, o DIU de Mirena, e tem o implante hormonal, que hoje em dia a gente chama de chip hormonal, é um implante que a gente faz é, no subcutâneo, na pele da paciente. E é tranquilo e isso vai... esse implante? Sim, to todos, na verdade todos os possuem hormônio, como todo hormônio possui alguns efeitos colaterais, daí é importante procurar o ginecologista, uhum. ah, mas não tem nenhuma dificuldade. A questão do efeito colateral, parando ou não parando de sangrar, não vai alterar. Então isso é que é importante. Se você tem algum efeito colateral, fazer a pausa ou não fazer a pausa não vai aumentar nem diminuir esse efeito colateral. E para quem tem a famosa TPM? Parar Isso. o sangramento ajuda? Existem existe indicações, existe a questão da opção e existem aquelas indicações médicas. Então, a tensão pré-menstrual, a TPM, quando excessiva, ela atrapalha até a vida da, 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 da paciente como um todo, a vida profissional. Não só da paciente, então, né? De todo mundo que a envolve. É. Então, assim, parar a menstruação seria uma forma de tratamento. Assim como, por exemplo, a paciente que tem endometriose, que tem muitas dores durante os ciclos menstruais, então ela vai se beneficiar por parar esse ciclo menstrual. Pacientes que têm anemia crônica, então se ela já tem anemia, já tem uma diminuição da hemoglobina, por que, que ela vai sangrar todo mês? Vai ter mais anemia ainda. Então é um, são pacientes que se beneficiam. É engraçado que, que essa ideia de parar a menstruação iniciou principalmente quando as, quando as mulheres começaram a ir para o espaço. Porque elas começaram a ir para o espaço, começaram a virar astronautas. Imagina como deve ser a dificuldade de uma paciente menstruar, de uma mulher menstruar no espaço. Né? Então aí os americanos começaram a pensar nessa possibilidade de interromper a menstruação. E viram que não traz nenhum mal à saúde. E para a mulher que ainda não tem filho, né? Pensa em ter filhos. Isso não pode trazer nenhum prejuízo? Não. É importante também salientar que nenhum método contraceptivo ele vai causar alguma, algum distúrbio, seja da, aumentando ou diminuindo a fertilidade. Então, não vai interferir na sua fertilidade. Uma coisa importante também de salientar... É, a paciente quando inicia o seu ciclo menstrual, que é a menarca, aquela adolescente que ela inicia o seu ciclo menstrual, o ideal é a gente deixar ela menstruar pelo menos uns dois ou três anos. Isso é o que a gente, para depois pensar em parar o ciclo menstrual. Então é bom menstruar um pouquinho. Quando a gente faz essa pausa, tem um tempo assim que a gente pode ficar sem... Sem o sangramento ou não? Não, não existe uma definição do tempo que você deve fazer a pausa. Tem pacientes... Alguns estudos dizem que o ideal seria menstruar duas vezes ao ano, ou seja, a cada seis meses. Ah, mas tem paciente que fica o ano inteiro sem menstruar, tem paciente que menstrua a cada quatro, a cada quatro meses. Não pode fazer que nem uma paciente minha que menstruava mês sim, mês não. Porque ah. eu, eu também acho que aí não vem ter muita vantagem. Então, ou prolonga o tempo, ah, ou menstrua ou faz a pausa todo mês. E quando a gente usa um desses métodos, a gente sente aquele desconforto, desconforto de quando está para vir o ciclo, né? um pode, pouco pode mais sentir. inchada. Isso, pode sentir. Então, algumas pacientes, mesmo que não tenham o sangramento, elas podem ter outros sintomas que elas podem sentir. Aqueles sintomas que são sugestivos, possivelmente uma menstruação que é ADC, 
ela não desce, que é importante também salientar, que não vai ficar acumulando sangue dentro do útero, então não vai ficar cheio de sangue. Esse útero fica bem fininho, bem laminar, que a gente fala, o endométrio fica laminar, fica fininho, mas mesmo assim alguns sintomas podem ocorrer. E quem está amamentando também pode recorrer? Pode, sem nenhum problema. O importante é que quem está amamentando tem que usar anticoncepcionais que tenham apenas progesterona. A gente não usa anticoncepcionais que tenham estrogênio, porque o estrogênio passa pelo leite materno para o bebê. Obrigada pela participação aqui Eu no agradeço. Ver Mais.